우리 다 같이 찬양하면서 우리 백심이를 시작하시겠습니다. As we praise, we will begin worship. 우리 다 같이 138 찬양합니다. Let us all sing 138. 대망대가 되길 함께 계속 찬양하시겠습니다. 
마지막에 나올 때까지 함께 기도하시겠습니다. Guten Tag, ich bin Pastor Takyungu Kim von der Deutschen Emanuel Kirche und bin Vorsitzende der Europa Unternehmenskommission. Es ist eine große Ehre, zum ersten Mal in der Welt hier in Europa die Unternehmensmissionspredigt zu führen. 저희 기도 제목은 유럽과 전 세계 문 닫는 교회를 살리는 오바다 전도제다 100명이 제 기도 제목입니다. Mein Gebetstitel ist wie Obadia wirklich eine Missions Missionsarbeit durchzuführen, welches die 237 Nationen retten wird. 네, 이 시간 산업 선교 예배를 위해 런던 시티 마늘 교회 장영은 장원께서 대표로 기도해 주시겠습니다. Zu dieser Zeit wird der Unternehm für die Unternehmensmissionspredigt wird Hospital Jungen Sang von der London City Emanuel Kirche für uns beten. Lass uns beten. 하나님 감사합니다. Gott, wir danken dir. 나 나의 것 나의 성공 속에서 행복을 찾아 선행 박애 율법 열심 기복 다른 것 속에 있었던 저희를 하나님 자녀로 불러 주심에 감사합니다. Ich danke dir, dass du uns als deine Kinder gerufen hast, die in mir, in meinen Dingen, in meinen Erfolgen nach Glück gesucht haben, in den Tugenden von Wohltätigkeit, Rechtschaffenheit und Stabilität, die sich in anderen Dingen befanden. 하나님은 저희들을 나, 나의 가정, 나의 교회를 넘어 이 산칠 나라 오천 종족을 살리는 세 가지 뜰을 세우는 세계 복음화 속으로 가는 여정 속에 있게 하여 주심에 감사합니다. Wir danken dir dafür, dass du uns auf eine Reise geführt hast, die uns über mich selbst, meine Familie und meine Kirche hinausführt und uns in die Weltmission der Evangelisierung führt, die 237 Nationen und 5000 Völker umfasst. 감사합니다. 우리를 목회자, 중립자, 산업인으로 미래의 목회자, 중립자, 산업인을 세우는 자로 불러 주심에 감사합니다. Ich danke dir dafür, dass du uns als Pastoren, Kirchenleiter und Unternehmer berufen hast, um die Zukunft der Pastoren, Kirchenleiter und Unternehmer aufzubauen. 하나님 저희에게 하나님의 것으로 세팅하는 칠망대를 누리는 24 속으로 들어가는 은혜 안에 있기를 기도합니다. Lieber Herr, ich bete darum, dass wir in der Gnade eintreten können, die uns dazu führt, uns auf deine sieben Wachtürme einzustellen. 하나님의 것으로 칠 여정 속에 25를 누리는 10년 속으로 들어가는 은혜를 허락하여 주시기를 기도합니다. Ich bete darum, dass wir in der Gnade eintreten können, die es uns ermöglicht, in den nächsten zehn Jahren 25 in die sieben Reisen zu erreichen. 이 여정 속에 문제, 갈등, 위기가 답, 갱신, 귀의 속으로 들어가는 칠 이정표 안으로 들어가기를 기도합니다. Ich bete darum, dass alle Probleme, Konflikte und Krisen auf dieser Reise in die Antwort, Erneuerung und Chancen gemäß den sieben Wegweisern eintreten mögen. 말씀을 주시는 유광수 목사님에게 갑절의 영감을 더하여 주시기를 기도합니다. Und ich bete darum, dass Pastor Liu Gangsu, der uns heute das Wort gibt, mit deiner Gnade erfüllt wird. 이 모든 기도 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. All dies bete ich im Namen Jesu Christi. Amen. Die Unternehmensmissionspredigt wird auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Pastor Liu Gangsu, der Vorsitzende der Weltevangelisierungskomitee, wird die Predigt der Unternehmensmission geben.
이번 산업 선교 메시지는 그 블레셋을 본 산업인입니다. This week's business message are the business people who saw Felicia. 우리 산업인들은 사실은 제일 중요한 분들이죠. And honestly, our business people are the most important people. 여러분들이 보좌의 절대 망대 만들면 응답 옵니다. And if you make the absolute partisan of the throne, then answers will come. 자 그러나 언약을 따라가는 길이 있을 거 아니에요. However, there is a path that we need to do to take to follow the covenant. 물론 길은 그리스도지만 우리가 그 길을 가기 위한 여러 가지 시작들이 있습니다. However, the way, of course, the way is Christ, but there are various starts to that way. 예, 제가 볼 때는요, 그 많은 분들하고 이야기하거나 뭐 들어보면은 제가 볼 때는 길이 아니다라고 확신 오는 게 너무 많거든요. That when I speak with people or hear what they have to say, there are many times I have confidence that what they're saying is not the way. 그리고 얘기를 해줄 수가 없잖아요. But there's no way for me to tell them that. 그 길이 아닌데라고 말해줄 수가 없잖아요. I can't tell them. Oh no, that's not the way. 근데 대부분 사람들이 좀 그렇더라고요. But the majority of people are like that. 여러분 뭐 길만 정확하게 들었으면 응답은 오게 되는 거거든요. But if you are on the right way, then answers will come. 에, 지금 그 14대 사사를 지나면서 계속 블레셋에 고난다고. And passing through 14 judges, they continue to be attacked by Felicia. 물론 뭐 삼손 기도원 같은 사람 있었습니다. Of course, there were people like Samson and Gideon. 그거는 일시적이고 계속 고난다. But that was just momentary. They continued to face hardships. 사사기 21장 25절 이렇게 말씀하고 있습니다. And if you look at Judges 21 verse 25, it says this. 제일 끝절이죠. It's a very last verse. 사람들이 자기의 소견대로 행하였다. And everyone did what was right in their own eyes. 그런 뜻이 아니죠. That's not God's will. 그래 죽도록 고생하는. That's why they suffered so much. 이것만은 우리가 좀 조심해야 되거든. And so we do need to be cautious. 여러분에게는 보좌의 망대가 배경으로 되어 있는데 그 가는 길은 딴 길로 가버리면 안 되잖아요. The bars and the throne is our background. It's our guarantee. But there's no way we should. There's no reason why we should go down a different way. 아, 그 길을 어떻게 찾습니까? Then how can we find the way? 이렇게 묻는 사람이 많습니다. There are many people who ask that. 그러면 지금부터 그러면 광야 40년을 확인해 봅시다. Then starting now, let's confirm the 40 years in the wilderness. 그 광야 40년 중에 대부분 사람들은 가나안 땅못 들어갔습니다. In the 40 years of wilderness, the majority of people did not enter Canaan. 이 사람들이 지금 광야 40년 중에 뭐라고 얘기했습니까? And so in those 40 years, what did those people say? 어, 12명의 정탐꾼 중에 요수와 갈렙밖에 못 들어갔잖아요. 그렇죠? Of the 12 spies, only Joshua and Caleb went in. 그럼 90%가 못 들어갔다는 말이죠. That means that 90% did not go in. 중간에 태어난 사람은 새 들어갔지. And the people who were born along the way were able to go in, but everyone else died in the wilderness. 그 사람들을 데리고 들어가면 안 돼. Then he could not take those people into Canaan. 그 한목에 죽이면 안 되니까 살살 하나씩. But he couldn't kill them off all at once, so just one by one he killed them. Why? 생각이 틀려요. Because their thinking was wrong. 왜 우리를 광야에서 죽게 하느냐? Why are you making us die in this wilderness? 이를 나왔다니까요. That's what they were saying. 이 사람들이 쓰임 받겠어요. Then can those people be used? 그리고 보세요. So take a look. 우리가 혹시 강야에서 죽더라도 후대를 위해서 가야 된다. 이래야 될 거예요. Even if we were to die in the wilderness, we must go for the sake of our next generation. 아 우리는 불가능하지만 하나님이 가라고 했으니까 우리는 가야 돼. It's impossible for us, but God told us to go, so we need to go. 이래야 될 거입니까? That's what they should have said. 대부분 사람들이 우리가 지금 지도자를 잘못 선택을 했습니다. 아니 광야 사십이 우리가 여기 죽는데 무슨 가난 땅이냐? 옳은 말만 골라가면서 했죠. 원래 불신앙자들 옳은 말만 골라가면서 합니다. 옳은 말만 골라가면서 했다니까요. 아니. 애굽에 있을 때그 무더기만 찾냐 그거 조금 편한데 왜 여기서 죽냐 모래 땅에서. Oh, there's so many good graves back in Egypt. Why do we have to die here in the sand? 그러고 저 모세 저 넓은 영감 좀 말투고 나왔는데 우리 죽을 고생 아니냐 지금 이거. And we listened that old man Moses and came out here and now we're about to die. 그 정도면 괜찮아. Even to that it was okay. 지금은 늦지 않다. 새로운 지도자 뽑아서 애굽을 들어가자. Even now it's not too late. Let's pick a new leader and go back to Egypt. 90%의 백성들은 그게 맞다고. 
환호했습니다. And 90% of the people they applauded that saying that it was right. 일단 예의 못 가는 거죠. So rightfully they can't go. 우리가 신앙생활 혹시 그래 할수 있습니다. That perhaps we might be living our walk of faith that way. 출애굽 하나님 뜻입니다. Exodus that 그렇죠? was God's will, wasn't that so? 가나안 땅 누가 하는 거? 하나님 뜻입니다. Entering Canaan that was God's will. 없어요. There's no other reason. 광야에서 하나님이 인도하신다고 약속하셨어요. In the wilderness God promised to guide them. 강대국에 대한 생각. And the thoughts regarding the powerful nations. 계속 틀리게 합니다. They kept on thinking incorrectly. 왜 우리가 애굽에게 당해야 되느냐? Then why do we have to be attacked by Egypt? 왜 우리가 블레셋에게 당해야 되냐? Why do we have to be attacked by Philistines? 왜 우리가 아수르에게 당해야 되냐? Why do we have to be attacked by Assyria? 왜 우리가 바벨론에게 당하느냐? Then why are we being attacked by Babylon? 왜 우리가 로마에 당해야 되느냐? And why are we being attacked by Rome? 이러고 있습니다. That's what they were saying. 지금도 유대인들은 그렇게 말하고 있어요. Even now, that's what the Jewish people are saying. 왜 우리를 학살하고 죽이냐? Oh, why are you killing us and why are you murdering us? 허감을 막을 수 있는 약을 이스라엘이 줬는데. 강대국에 전달하지 않으면 죽어요. The medicine to block disaster and darkness was given to Israel, but if they do not give it to the powerful nations, they all will die. 완전히 틀린 생각. And so their thinking was completely wrong. 이건 이방인이야. And so no, those are pagans. 아, 구원받아 만데. They should not receive salvation. 여호와는 우리 거야. The Lord, He belongs to us. 메시아 그리스도도 우리 거야. Messiah Christ, He belongs to us. 말도 안 되는. That made no sense. 이스라엘은 멸망받아 마땅해요. And so it's rightful that the Israelites face destruction. 왜 노예로 갔습니까? Why did they go as slaves? 이걸 알아야 될거 아니요. You need to know this. 힘이 없어 갔지. They went because they lacked the power. 그러나 그게 복음 안 전하니까 갇혀내야 될거 아니요. However, they were not proclaiming the gospel there. They needed to go and proclaim it. 그래서 전쟁, 포로, 속국. 나중에 유랑민 다 일어났다니까요. And that's why wars, colonization, as well as captivity, and they became a fugitive nation. 오직 세계 복음화는 이때 일어났어. And world evangelization only took place at this time. 자 이렇게 우리들은 틀린 생각을 많이 하고. In this way, we have a lot of incorrect thoughts. 여러분 틀린 생각하는 데는 길이 안 되잖아요. And when your thinking is wrong, then you're not on the right way. 기준이 언약이지. 우리의 생각이 아닙니다. The standard of measurement is the covenant, not our thinking. 기준이 언약이지 우리의 문화도 아닙니다. And the standard is the, co 그렇죠. is the covenant, not our culture. 여러분 세계 복음 할수 있는 언약을 딱 정확하게 잡으세요. And so you have to actually hold the covenant to do world evangelization. 자, 이제 이걸 제대로 본 사람이 몇명 나온 겁니다. And now there were a few individuals who properly saw this. 그래서 블레셋을 제대로 본 사람. That's why the people who properly saw Philistia. 여기 지금. 여러분 가운데 있는 교재에 블레셋의 배경 이렇게 돼 있어요. If you look at the text here, it says Felicia's background. 물론 블레셋의 나라는 어떤 위치에 있다, 땅 크기가 얼마다 이런 공부 필요하죠. Of course, in what location is Felicia? How large is their land and territory? Yes, we do need to study that. 역사적으로 어떤 일이 있었다, 다 His, 필요하죠. Historically, what took place there? We, it's all necessary. 그런데 필요 없다는 말은 아닌데 그까지 고는 기도 응답 못 받아요. And I'm not saying that they're unnecessary, but you can't receive answers to prayer with just that information. 계속 핑계 댄 거예요. They kept on making excuses. 블레셋 때문에. Oh, because of Felicia. 모든 지도자가 블레셋 때문에. All the leaders were saying, oh, because of Felicia. 우리도 이러고 있으면 안 돼요. And we can't be doing the same. 사실은. 뭐가 문제입니까? Honestly, what was the problem? 이스라엘이 능력이 없는 거예요. Israel lacked power. 이 능력 문제입니다. It was a matter of power. 그리고 이스라엘이 지금 복음도 각인 안돼 있어요. And Israelites, they did not even have the gospel imprint. 이 복음 각인 문제입니다. It was a problem of the gospel imprint. 이스라엘은 지금 선교 잘 모르고 있어요. And Israelites, they didn't know about missions. 이 문제입니다. It was this problem. 나머지 것은 싹 핑계입니다. And the rest were all excuses. 핑계는 구원 못 받아요. And you can't receive salvation with excuses. 자, 이때 나온 인물이 한나입니다. And the individual who rose at this time was Hannah. 한나의 생각을 좀볼 필요 있죠. And there is a need for us to look at Hannah's thinking. 
한다가 처음에는 계속 틀린 기도했어요. At first, Hannah kept on saying, "Who are you?" That's why there were no answers. 아니 말씀하고 안 맞는 기도를 계속 했다니까. She kept on praying the prayer that had nothing to do with answers and the word. 브린나 때문에 막 너무 시기가 나니까 왜 내게는 아들 안 주니 이런 기도를 한 거예요. She was so jealous of Penina and saying, "How come I don't have a son?" That's the kind of prayer she prayed. 그러다가 보세요. And then. 어느 날 올바른 기도를 하죠. One day she began to do proper prayer. 나에게 자식이 필요한 것이 아닙니다. 나실린을 주옵소서. And what I need is not a son. Give me a Nazarite. 즉각 응답 문이 열리죠. And immediately the doors of answer opened. 그래서 이 사무엘이 태어나서 성전에 있게 됩니다. And so Samuel was born and he goes to live in the temple. 사무엘의 생각 이 기도 완전히 달라요. Samuel's thinking prayer were completely different. 이게 사무엘의 기도입니다. This was Samuel's prayer. 그래서 사무엘의 말이 한 마디도 땅에 떨어지지 않았다. And so not one word Samuel said <웃음> fell to the ground. 뭘 봤는데요? And so what did he see? 삼장 일절 십팔 절까지 지금 이스라엘과 성전이 교회가 전혀 딴 길로 가고. Chapter three, verse one through nineteen, we saw that Israel inside the temple. All these people were going the wrong way. 삼장에 보니까 말씀도 없어져 버려. In chapter three, the word had disappeared as well. 이걸 사무엘이 보게 된 거죠. This is what Samuel saw. 그래서 사무엘은 사실은 은약계 사건 알고 있습니다. And so Samuel, he knew the incident of the Ark of the Covenant. 그래서 이 사무엘이 미스바 운동을 펴 겁니다. That's why this Samuel spread the Mispa movement. 미스바 운동 보세요. Look at the Mispa movement. 이스라엘의 문제지 불레스 문제 아니야? That is Israel's problem, not Philistia's. 처음으로 깨달은 거. And so he was the first one to realize that. 우리 좀 핑계 대 핑계 없어야 돼요. We keep on making excuses. Stop making excuses. 모든 백성은 여호와께 돌아오라. All the people return to the Lord. 어째서 불레스 문제입니까? 아니잖아요. How is it Philistia's problem? It's not. 모든 우상을 버리라. That discard all the idols. 하늘 앞에 참된 번제와 예배들 예배를 회복해라. And to give true sacrifice and worship to the Lord, restore worship. 이날 이후로. From that day on. 블레셋이 이스라엘을 다시는 쳐들어오지 못했다. Philistia could never invade Israel again. 다릅니다. It's different. 이때 인물이 하나 나온 겁니다. And then an individual who arose at this time. 다윗입니다. It was David. 블레셋 보는 눈이 달랐어요. And the way he viewed Philistia was different. 아, 이세의 생각 보세요. Look at Jesse's thoughts. 사무엘상 17장 18절. For Samuel 17 verse 18. 생각이 다릅니다. 그 위험한 곳에 심부름을 보냅니다. His thinking was different, and so he sent David to that very dangerous place. 이렇게 이렇게 하고 정표를 받아오라. He sent him an errand saying, "Do this and that, and bring back a token." 그리고 오다가 골리앗이 한 얘기를 다윗이 들은 거예요. And along the way, David heard what Goliath said. 여러분 언약이 발라야 응답을 받아. 형들은 벌벌 떨고 있네. And the covenant has to be correct for the answers to be correct. His brothers were trembling in fear. 형들은 생각이 달랐습니다. His brothers thinking were different. 틀린 생각이었어. They were incorrect thoughts. 골리앗과 싸우겠다니까. 차, 너는 어릴 때부터 애가 교만하고. When he said he was going to fight against Goliath, they told him, "Oh, you were so arrogant, and you are so wicked ever since you were young." Are those words right? What kind of story? That was ridiculous. Two kumne or sumo isimizo. They are the ones trembling and hiding in fear. David said, "I will fight." And David said, "I will fight." What do you mean? David said, "My yogur is falling." And so they were cursing at David. 그때 뭐 형들이니까 대답은 못 하고 다윗이 이렇게 말했습니다. And he couldn't say anything because it was his brothers, but this is what David said. 내가 어찌 이유가 없겠습니까? Why would I not have a cause? 그 말밖에 할게 없어. That's the only thing he could say to his brothers. 언약이 정확해야 돼요. You have to have the accurate covenant. 사무엘상 17장 35절에서 47절까지 봤어. Acts 17 verse 35 through 47. 다윗의 생각입니다. It's David's thoughts. 다윗의 생각이 언약이 정확한 거예요. That for David, his thoughts was that the covenant was correct. 형들에게는 이렇게 말했습니다. And he said this to his brothers. 왜 이유가 없겠습니까? Why would I not have a cause? 이유 있다고 말했어. That he told them that he had a cause. 골리앗과 싸울 이유 있다고 말했어. He had a cause to fight against Goliath. 심지어 왕이 한 얘기입니다. And then now, this is what the king says. 그래도 그렇지. 
네가 그 장군하고 싸울 수 있겠냐? Oh, but still, how can you fight against that great warrior? 그때 다윗이 한 말인데. And what David said at that time. 35절. In verse 35. 여호와께서는 나를 사자와 곰에게서 건져 주셨습니다. The Lord he rescued me from the lion and the bear. 여호와를 모욕하는 자의 손에서 저를 건지실 걸 믿습니다. And I believe that he will deliver me from the one who is mocking God. 이게 지금요. 왕, 왕 앞에서 대답한 얘기예요. That was his reply before the king. 그러니 사울 왕은 응답을 못 받는 거예요. That's why King Saul was not receiving answers. 평생 귀신들 내고 생겼다. That's why he became demon possessed and suffered his whole life long. 골리앗 앞에 갔을 때도 말했어요. And even when he stood before Goliath. 굉장히 중요한 말들을 많이 했어요. He said many important words. 왜 그러니까 다시 오니까 골리앗이 그들의 신의 이름으로 저주했어. Then when David approached him, Goliath attacked, cursed him in the name of his God. 영적 전쟁입니다. It was a spiritual battle. 지금도 사탄이 여러분을 그 악한 흑암의 그 세력으로 여러분을 저주한다 말이야. That even now Satan is trying to curse you with his evil spirits. 그때 다윗이 굉장히 중요한 말들을 많이 했어. At that time, David said many important things. 너는 칼, 창, 단창으로 왔지만은 나는 네가 모욕하는 여호와의 이름으로 왔다. You come against me with the spear and the sword and javelin, but I come against him and lay with Lord God Almighty, whose name you have defied. 이름 이름 대결이 지금 나왔어. And so it talks about the Lord's name. 그래서 이렇게 말했어. And then he says this. 사람의 생명과 구원이 칼에 있지 않은 걸 증명하겠다. That I will testify to all the world that our life and salvation is not in man's hands. 그게 여호와의 손에 있음을 증명. I will show that it lies in the hands of God. 오늘. 여호와께서는 네 목을 내 손에 붙이셨는데. 이제 끝난 겁니다. So 이 말떨어지면 날라이 맞았잖아요. Words, 당연히 죽지. 요 끝에는 보세요. 이 다윗이 40일 동안 여호와를 조롱하던 골리앗 목을 잘라 들고 At this, David he beheaded the head of Goliath that was mocking God for forty days, and he took it. 그 앞에 보면 뭐라고 기록되었냐면은 다윗은 칼이 없었더라. Right before that, if you look at the records in the Bible, it says David had no sword. 칼이 있을 필요가 없죠. And he didn't need a sword. 골리앗 허리 있는 칼 뽑아가지고 골리앗 목 날립니다. That he took Goliath's own sword from his side and he beheaded Goliath. 그 이걸 들고 간 거요. And that's what he took. 우발적입니까? And so was that coincidence? 아니, 다윗은 보통 인물이 아니에요. And so David he wasn't your average individual. 다 놀래 버린 거예요. And so everyone was surprised. 블레셋 놀래 도망가고. And Philistia was so surprised. 다 놀래 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 He didn't ask that because he didn't recognize him because he knew who he was. He had played the instrument in the palace previous to that. But he says, "Who in the world are you?" 우리도 안 그럽니까? 너무 기가 찬 일을 해내면요. 야, 네가 누구냐 이러다. The same thing for us when we see someone do something so amazing, we say, "Who are you?" 하나님의 종 베들레헴 사람 이세 아들입니다. That I am the son of the servant of God, Jesse the Bethlehemite. 언약을 정확하게 잡으셔야 돼요. Accurately hold to the covenant. 그렇죠? 교회 가서 예배만 잘 드리고 이 중요하지만 언약 정확하게. When you go to church, yes, proper living worship is important, but hold to the covenant. 사람인들요. 언약 정확하게 잡으셔야 길이 열려요. Busy people accurately hold the covenant for the way to open. 불 가운데 들어가도 여호와께서 건져 주실 것인데. 그리 아니할지라도. If we go into the fire, the Lord will rescue us. But even if He does not. 그는 때문에란 건 없습니다. 그리 할지라도. And not because of, but He says even if He does not. 조서의 의인이 지금 알고도. Even though He knew the king had signed a decree. 다 초대기도 그렇고 에스더 다 죽으면 죽겠다. All the early church was like that, and even Esther, she said, "If I perish, I perish." 왜냐 그 말은. 죽기를 각오하고 용기를 냈다 이 말이 아닙니다. 정확한 언약을 붙잡고. Not that he mustered up his strength to face death. He's saying he knew the accurate covenant. 지금 세계에 문 닫고 있습니다. 정확한 언약 잡으셔야 돼요. Right now the world churches are closing. We need to hold to the accurate 아까 covenant. 아까 우리 뭐 장로님 교회 문 닫게 해서 정확한 언약 잡은 거예요. 지금 유럽에 문 닫다다 사야 돼요. The one of our elders talking about a church that is closing that he wanted to buy up, and I said that's right. Right now all the churches in Europe are closing. You need to buy that. 언약이 정확해야 돼요. The covenant has to be accurate.
그 이전에 이제 렘넌 인물들 키워야 돼. And prior to that, we need to raise our remnants, these great individuals. 다른 것으로 유럽 복음 막 불러오는 겁니다. That Europe evangelization is impossible with anything else. 그래서 이번 집회. And so for this conference. 보좌의 망대로 가능합니다. It's possible with the partisan of the throne. 그래서 보좌의 여정으로 유럽 복음화 가능합니다. And so Europe evangelization is possible with the with the with the throne's journey. 이 보좌의 이정표로 가능합니다. And it's possible with the throne's guidepost. 여러분 때문에 역사에 날 겁니다. And because of you, works will arise. 오늘 시대 축복도 받았고요. We have received the blessing. 만남의 축복도 받아. And also blessed meetings. 왜 여러분이 나야 되느냐? Why must it be you? 이 은혜를 잘 잡아야 돼요. You have to hold well to this covenant. 왜 여러분 나야 됩니까? Why must it be you? 여러분보다 훌륭한 사람 많아요. 그 사람들은 복음 몰라요. There are many more renowned people than you, but they don't know the gospel. 그렇죠? Isn't that so? 그래서 여러분이 나야 된다 이 말이에요. That's why it must be you. 뭐그 사람들은 뭐 못났고 우리는 잘 났고 이 말이 아니잖아요. 우리보다 훨씬 가진 거 많은데 그 사람들은 안 돼. Oh, we're so much better than them. That's not what we're saying. They've got so much more than us, but they can't do it. 복음 없어요. Because they don't have the gospel. 뭐안 되는 거예요. That's why it's not. 여러분이 나야 돼. That's why it must be you. 그래서 하나님이 능력 없는 거 아시고 능력 주시겠다 약속하셨잖아요. And knowing that we lack power, God promised to give us power. 믿으셔야 돼. Believe that. 지금 여러분 산업이 아니군요. That unless it's you, business people, Europe evangelization will be impossible. 이거는 교만이 아닙니다. 착각도 아닙니다. This is not arrogance. This is not. 언약을 정확하게 잡아야 돼요. Accurately hold to the covenant. 모세가 아 이때를 위해서 하나님 나를 부르셨다. 그 날로부터 막대기의 능력이 나타나. When the Moses realized, the moment that Moses realized this is why God called me, that's when power was revealed through his life. 순교한 사람들이 아뭐 내가 듣고 이런 게 아니란 말이에요. And the people who were martyred. 뭐죠? What was it? 이때를 위하여 하나님이 나를 부르신 거야. They realize it is for a time such as this that God has called me. Keep that in mind. 왜 헌금합니까? Why do we give offering? 이때를 위하여. It's for a time such as this. 왜 성전 준비만? 이때를 위하여. Why do we prepare the temple? It's for a time such as this. 다 그사람 너무 답답. All those people. 뭐 일지라도 괜찮아. That it doesn't matter. Even if he does not. 몇개 단어 해보게 됩니다. 정확한 어장 방법입니다. 뭐 때문에가 아닙니다. And so we have to restore these few accurate terms and hold the accurate covenant. It's not because of this. 여러분이 아니면 안 되는 이유를 알아야 돼. Know the reason why it must be you. 뭐 기업인들 많습니다. 그 사람들이 어떻게 세계 복음을 합니까? There are lots of entrepreneurs out there, but they cannot do world evangelization. 그그 바리새인들 어마무 그 생각 안 돼. 그러니까 차라리 갈릴리 사람 불렀다. The Pharisees they were tremendous, but he could not work with them. That's why he called the people of Galilee. 이 세계 복음화 가능한. And world evangelization is possible. Always remember. For a time such as this. 교회가 어려워지면 이때를 위하여. When things become difficult inside the church, for a time such as this. 그걸 찾아내는 게 정확한 언약 잡는 방법입니다. Finding that is the way to find the accurate covenant. 이때를 위하여. It's for a time such as this. 그러면요. 응답이 보이기 시작합니다. Then you will begin to see answers. 아내 돈도 없는데 헌금 어떻게 하지? 앞이 캄캄해 아무것도 안 보여 그럼. I don't have any money. How can I give offering? Then the future looks bleak and you can't see anything. 하나님이 이때를 위해 나를 부르신 거 아니냐? And perhaps God has called me for such a time. 이때임 나는 언제 하느냐? And if I don't do it now, when am I going to do it? Isn't that so? 아 유럽에 살 때. 유럽 복음화를 못 한다면 언제 하느냐 말이야. While I'm living in Europe, if I can't do Europe evangelization, when will I? 그래야 뭐가 보이는 거야. Only then can you really. 그게 더 며칠 매 보세요. And then try praying that prayer for a few days. 깜짝 놀랄 만한 게 보일 거야. You'll see amazing things. 하나님은 그래서 여러분 기도에 응답하신다. That is why God answers your prayers. 기도하겠습니다. And so let us pray. 만주의 주 대신 예수 그리스도의 은혜와. May the grace of our Lord Jesus Christ, who is the Lord of Lords. 하나님의 무한 영원하신 사랑하시고 성령님의 내주인도 역사하시고 유럽과 전 세계 있는 산업인들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실 지어다 아멘